Shout out po kay Bicol TV, ang Oragon na nandito ngayon na sumusuporta sa Unity. Talagang handang-handa siya ipagkalolo yung pagkabikulano para isuportahan ang Unity Team at po hindi solid ang Bicol. Kaya solid sila kay Bongbong Marcos!
mabubulat tayo ng batat, isa sa pinaka-progresibong nagawigan sa buong Pilipinas. At ang dahilan niya, pero tayo mga lingkod bayan na seryoso sa kanilang trabaho. Salamat po sa ating lahat. Salamat po sa pagkakot nyo sa amin kahit na nanganin ang oras na bubutong pa kayo. Kagaya po na ang aming maraming sinasabi sa lahat na kagugar na magkakot na amin. At ito po ay magpapasalamat sa inyong mainit na pagkakot sa amin. Ito sa ulawigan ng pataan. Sa kumuna ang magpigay ng pagkakot sa aking mga naibigan sa pataan. Aking matalik na naibigan, Governor Ramit. At aking mga naibigan sa Kongreso. Isa sa pinakagandang lalaki sa babang kapulungan. Congressman Joel at ang aking kaibigan si Congressman uh, Congresswoman uh, Geraldine Ramon Mga kababayan, sila po ang kukulong sa akin para ipakilala na kung sino naman si Importante Marmoleta I love you too Alam po ba ninyo kung ano yung latest kay Marites? Sabi po ni Marites, matagal na po ninyo ginalculate ito. Tinignan po niya yung polang presta. Sabi niya, wala nang kasuda-guda. Siguradong sigurado ito. Ano nga nang sabihin ng iba? Puwentahin na nila kung gusto nila puwentahin. Umiyak na sila kung gusto nila umiyak. Wala nang nangyayari. Siguradong sigurado. Bongbong Marcos. President of the Republic of the Philippines. Inday Sara Duterte, Vice President of the Philippines. Ito po yung bola ko ispal ni Marites. Wala na po tayong magagawa. Proclamation na lang ito ang hinihintay natin. Ayan, may nanalo na. Ano naman po yung sinabi ni Marimar? Mare, Marmoleta tayo. Mga kabayan, ang dami po natin gustong gawin para sa inyo. Nag-uusap kami ng ating mga leaders, Bongbong Marmo, Sara Duterte. Kailangan po natin ipaba ang singil ng kuryente sa ating bansa. Ito po ang sisimula ng pagbangon ang negosyo at maraming mga pagawaan, pagkakaroon po ng trabaho ang ating mga kababayan. May insan po ang hirap ng mga kababayan natin na sa panig ng maraming at mga kukuyan sa inyo. Kailangan po natin tulungan ang mga magsasaka natin. Kaya po hindi sila makalampas sa kahirapan sapagkat napakahal po ng mga gamit na pagsakahan. Yung kanilang ginagamit ang mga kalabobo ngayon, kung kunti na lang ang mga traktor at ginagamit na lang kasi ito kung mahal ang mga pagkaba at mga pesticide, kailangan tanggalin po natin ang mga taxes. Ang gobyerno na lamang po ang mag-import para sa ganun, makalaman po ang ating magsasaka. Isipin naman ninyo, ang pagsasaka ay isang profesyon na ayaw sumunod ang kanilang mga anak. Katugado ka, meron susunod na katugado sa mga anak. Kung doktor ka, parang sundan ka. Kung itong pandemya, sila pa yung gumawa ng modules. Hindi po gawain ng teacher na sila pa ang gumawa ng modules. Kapabayan po ito ng Department of Education. Ang trabaho po ng guru, magturo lamang sa loob ng anim na oras. Yan po yung guru. Anong ginawa po ng Department of Education? Yung buong magkakon at magdamag, sila po ang tinukahan na gumawa ng modules. Pinahirapan po ang mga teachers. Ano po nangyari? Bumagsak ang kalidad ng public education sa ating pasal. I-investigahan po natin yan. Yung po ang mga tricycle drivers natin, at saka yung mga may-ari ng motor. Bakit po pag nagparehistro kayo? Bakit kinakailangan singilin kayo ng 600 pesos? Mali po yun! Meron po ang kaibigan na insurance company, hindi naman ganyan ang presyo ang ibinigay niya. Kailangan mga ibaba kahit kalahati man lang yung registration ng mga motorcycle drivers at mga kumakamit ng kasutan. Gusto ko rin pong 
Sir, pa like and follow lang po ng ating like.
fresh from the success of the Muslim League, the second piece of the Muslim World Combat was called Yahi Muthuri, a political agenda guided by 30 projects for 10 priority sectors education, health, poverty alleviation, infrastructure development, solid waste management and environment, agriculture, investment and tourism, traffic and transportation management, disaster risk reduction and management, and peace and order. As a believer of continuity, Sarah's 2019 mayoral re-election bill was anchored on the 2016 platform, this time for Yahya Muthur, the second trip. Sarah relentlessly pursued peace and progress in her administration. As a result, she was able to lift Tabasim to a stellar national status with 117 awards, citations, and recognitions from March 2017 to December 2021. Davao City is included in the 2021 Top 10 Richest Cities of the Philippines of the Commission on Monument, and in the same year, Davao City was ranked the fourth most competitive, highly urbanized city with the Department of Trade and Industry. At the end of the calendar year 2022, Davao City is expected to be debt-free. At the start of 2016, when she returned as mayor, Davao City's new balance was in the amount of 1.3 billion pesos. All loans contracted by the city during the years 2000 to 2005 and 2010 and 2015. Low repayments have been consistently provided for in the budget. For the year 2022, the amount of 46.7 million pesos has been made available for the final repayment, making Devil City debt free. During her terms as mayor between 2016 and 2022, she played supporting roles to the Regional Development Council and the Regional Peace and Order Council. Sarah has been challenged the appointment as chairperson of both the Metropolitan Labor Coordinating Committee under the RPC and the Task Force to the Night of the RPC. Both committees have trailblazing peace and development initiatives in regional level. The Metro Dabao Committee lists as an accomplishment the House of Representatives and Senate approval of the creation of Metropolitan Labor Development Authority. Sarah has been recognized both here and abroad for the work that she has done as a local chief executive. In 2012, she was one of the 88 nominees to the prestigious World Mayor Awards, and one of the only two Philippine Mayor nominees. In 2021, she was selected as the Philippines' top performing mayor with a rating of 93% in the non-commission survey of the Marble Mission and Foundation Incorporated. It was a feat achieved in the time of the crushing COVID-19 pandemic. Foreign governments have also recognized Sarah for her work, generously supporting and inviting her to learn from their countries. She was one of only two Philippine leaders invited in 2012 by the government of Israel to attend the 20th International Mayors Conference. In that same year, she also participated in the World Mayors Forum in Singapore. In 2018, Sarah participated in the World Economy Study Tour in the cities of Tokyo and Kyushu with the Japan International Cooperation Agency. And in 2020, she attended the 88th Winter Meeting of the United States on our approach to solving interline problems related to poverty, children's education, and responsible parent quality. Through the Pub of children and parents in communities are given standards that contain reading materials on the importance of education and responsible parents. Yeah, mga cred credential po ni uh, Mayor Sara Duterte. She uses her words and influence to steer families into the right path of our path. Medyo may kahabaan. The key in Gabriel Hoffman was created to allow our leaders to create a child with legs. Facebook po, Alvin TV. Alvin TV. Alvin TV. Facebook. It was created during our first time. Yeah, I like that. Since its operationalization in October 2016, and as of January 2022, no child has died at the hands of abusers in the city. In 2018, Sarah led the creation of the Forum of the a regional wide political party aimed at creating a strong, peaceful, and developed region that could become a system of the country's progress. 
just like in 2016, she also went around the country in 2019. This time, on her favorite big bike, 900cc Yamaha XSR, she finally named Nella to help her pay for senator candidates. In November 2021, Sara took her oath as a member of the Lucas Christian Muslim Democrats National Party. Yeah, mama, yeah, kita kita tayo yan sa sambalis, ha. Sara is a graduate in 2011 of the twin program of the Armed Forces of the Philippines Command and General Staff College, General Staff Course in the Development Academy of the Philippines, Master of Public Management. Sara is blessed with an accompaniment of the Tribe of Davao City in 2013. She is a leader, Leo Simon. She is also a Biyahe ba pa sa mga sambales sa NPBM? sino gumawa nung speech no pero ang haba pero ito na mukhang matatapos na
Huwag ng papasalamat sa inyong ipinamit ng pagmamahal at support na sa aking kandidatura bilang Vice Presidente ng ating mahal ng bansa. Hindi man tayo magkasama ngayon, ramdam ko at alam ko na kasama ka naman kayo sa pagtupad ng aking mga pangarap at plano sa oras na ito at may halal ngayong may. At kung bawi lang naman ang gusto natin, Una, ang may ibalik ang mga trabaho na nawala ng dahil sa pandemya. Ikalawa, ang magigyan ng kalidad na edukasyon ang ating mga pamahal. At pangatlo, ang mabuhay tayo ng mapayang. Isusulong ng unit team ang Bill, Bill, Bill at pagsumpo sa krimen ang ilingan ng droga na programa ni Pagulong Tudel. Magagawa natin ang mga ito kung malakas at matatang ang ating pagkakalisa. Ang unit team BBM Sara Duterte ay naninindigan na marami pa tayong magagawa para sa ating bansa kung malakas at matibay ang ating pagkakalisa. Mahalin natin ang Pilipinas!
Kami excited na kami ipakilala sa inyo ang susunod po na magsasalita sa ating lahat. Siya po ang ate ng kababa, ang nagsusunod ng pagkakabatay patay, ang kongresuman ng unang distrito ng pataan, ladies and gentlemen, kongresuman Geraldine Rumor! Ang pagkakabatang panghali po sa inyong lahat, of course, na ikaw na anilaw, ako, and of course, I would not be married by Sarah. Kumusta po kayo? Buhay pa ba kayo? Gising? Maina. Nakasagulin niyo. Hello? Hi! Okay. Anyway, isa pong malaking karamalan para sa inyong lupo. Ang buksa ng pintuan ng bataan. At i-welcome ang ating mga distinguished na panahukin sa malad po ng mga pakong pintubayan tulad ni Governor Abed Garcia, Vice Chris, Congressman John Garcia, Mayor Gina Garcia, Mayor Francis, lahat po ng mga alkali dito sa Bataan at mga member po ng Salunan Panalawigaw. Welcome ang ating mga kasulangan ngayon na nasa Senate at Lado. Daria na po, of course, si Senator Mark Villar na taking atin din, Senator Mick Zubiri, Senator Wynne Gachanyan, Senator G. Coy Estrada, and of course, Congressman, Senator Dante Marcoleta. Ako, welcome sa Bataan. Bataan is both Marcos and Duterte country. At yung kapit nila na tunasa sa mga haka-haka of survey. Ito po, ay nakatunayan na ng nakalang-kalala. Both statistics lang po, napakalaki ng nilamag ni President Roland Duterte and of course, walang iba kundi si Bongbong Marcos. Ang pinagbatay na hindi ko ako nabubulan na kayo po ay namahal nito sa aming lalong. Why? Tinigun pa lang sa South na yan ang paper for the Bataan which was the Bataan Expert Crossing Zone started by no other than former President Ferdinand Marcos. Ibigin ka ngayon sa kapundukan na dumating ka mo, mangsama, isang patayo at patunay sa pagmamahal sa ating mga bayani at mga veteran. Sino nang patayo niyan? Word of the Marcos. Patayo ka from north to south of Bataan across the heart of Bataan. Sino at ano ang madadaanan niyo? Itong tinatawag na Roman. Actually, hindi po sa amin yun. Ang nagpatayo po lang, walang iba mo ni si former president, Bernie Lamar. So, when you come to Apple, if there is love that we profess for you, it is also true to the beautiful legacy of your father. So, as I welcome our Sigurado ng Presidente. At ako, kakapatid ko kayo kanina, nung bumaba siya, nakala ko si Sandro. Hindi pa nga si Sandro, si Baby M pa lang. Anyway, mga kababayan, as we welcome, When I look at you and Mayor Inga, I envision a bright future for all of you. A bright future that is anchored sa pagmamahal ng Islam. Sa aming bansa, sa aming lalawigan, at karaling naman ng Islam. Your sincerity, and of course, your experience. So, with indulgence of our beloved family, nais ko pa yung kawitan ng isang mga. Alam ko, ako, alam na itong tanong ito eh. Mga panahon niya ng mga movies na ito ay hangit na original Filipino music. Ang ganyan pa nila, pop festival. Dito pa, ayan, project yan ganyan ng mga Marcos. So, maestro, pwede ba? Pwede ba? Sasabay kayo. 